Heute Morgen sind wir mit der Taxi unterwegs zum Rio Grande. Äh, der Rio Grande, das kann man am Namen schon fast ablesen, ist also ein Fluss, ein relativ langer Fluss. Und wir werden heute dort eine Floßfahrt machen, so ähnlich wie am Inn. Unser Fahrer heute ist Roger. Good morning, Roger. Good morning. And he is taking us to the Rio Grande. Now, Roger, can you tell us what we're going to see there? Well, you see the captains, you know, and the various rafts, and the office curve, you know, where the, most of all the water is crystal clear, it's extra beautiful, you know. Crystal clear water, and is it cold and fresh? Yeah, very cold and fresh, refreshing, you know, it's exceptional. Very good. I should say, you know. Yeah, and how long does that trip uh, last along the Rio Grande? Uh, it takes about two hours and 15 minutes to two and a half hours. Uh -huh. And we end up uh, near uh, Port Antonio again? You, you end up at Rafter's Rest. It's about six miles from Port Antonio. Oh, yeah. And there's a bar and a restaurant at Rafter's Rest. Uh -huh. And the Rio Grande is a river which uh, has its origin in the Blue Mountains. Is that correct? Yes, it's correct. Rio Grande meaning big river. It's a very large river. Yeah. It stretches from the start point um, to finish about um, five, six miles, you know? Yeah. Da sind jetzt die Blue Mountains. Und aus diesen Bergen kommt der Rio Grande, einer der größten Flüsse auf Jamaika. Die haben hier sehr viele Flüsse, über 100. Obwohl die Insel nicht so groß ist. Wie groß ist sie? Ja, sie ist etwa 230 Kilometer lang und an der weitesten Stelle 80 Kilometer breit, an der schmelzten etwa 40. Also nicht sehr groß und hat über 100 Flüsse. Ist erstaunlich. So, wir sitzen jetzt auf einem Floß im Rio Grande. Das ist also nicht die Isar, das sieht man. Und das Floß ist also auch kein bayerisches, das ist Bamboo. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben zwei Flöße mit uns. Wir haben nicht ein Haus genommen, wir hätten auch auf dem Haus runtergehen können, aber da sind wir so weit weg vom Wasser. Wir nehmen also ein ganz ordinäres Bambufloß. Da ist Benji, unser Flößer. Wir haben ihm ein Bier gekauft, weil wir aus Bayern sind. Und die bayerischen Flößer, die trinken auch Bier, also hat er auch eins gekriegt. Es sieht so aus, als könnte er es vertragen. So, jetzt schauen wir mal, wie das da geht auf dem Rio Grande. Die Flasche ist leer, das hat nicht lange gedauert. Also da hat er schon einen bayerischen Standard, das muss ich schon sagen. So, mal schauen, wie seine Flößerqualitäten sind. Im Moment ist der Fluss ja noch gemächlich. Da sind Bananen geerntet worden. Da ist das Flussbett. Steinig. Wie bei uns. Und jetzt wird es auch schneller. Man hat hier die Seite des Flusses etwas geräumt. Das sind Rapids. Wie das auf Englisch heißt. Und wir nehmen jetzt Geschwindigkeit auf. Das sind die Blue Mountains. Aus diesen Bergen kommt das Wasser. Der Rio Grande. Sauberes Wasser. Kühl. Trinkbar.
Da ist wieder eine Wäscherin im Gange. Bietet sich ja an, reines Wasser. Kann man schnell waschen. Da kommt ein Jüngling, der will uns sicher was verkaufen. Da ist eine Floßlände. Da werden Flöße repariert. Unser Taxifahrer hat uns erzählt, dass er eine sehr gute Freundin in München hat. Sie ist eine Veterinärin und sie liebt Jamaika und sie liebt die Schwarzen hier. Das ist der neue Belafonte. Benji, are you sure that you're doing this for 30 years? Yeah. Did your mother tell you the exact date when you were born? Yeah. You're 40, you're saying? Yeah, 45. 45? Yeah. And you do this for 30 years? Yeah. Very good. So you are experienced here on this river? Oh, yes, sir. We are a licensed captain, you know. Oh. My license number is 112. Oh, very nice number, 112. Yeah. So that's your license. Morning, ladies. Is the laundry clean? As a Wäschereien gibt's hier genug. Wie schön. Amerikaner würden sagen, magic, cute. Und die Engländer, lovely. Das ist auch wirklich. Jetzt kommt eine tödliche Stromschnelle. Man sieht es an den Resten von verunglückten Flößen. Aber unser Captain mit der License 112, der managt das. Ein leichter Bump und wir sind durch. So, jetzt wird Jamaican. Das ist selbst Musik am Fluss. Bella Fonte ist hier. Und das Bananaboot ist auch da, das ist ja wie im Film hier, wie im Film. Wann? Ah ja. Kommt wieder eine schöne Stelle. Groß Schleif auf den Steinen und flüchtet. Wir nehmen Fahrt auf. Hier sind die Stromschnellen. Schön. Das macht Spaß. Die Füße werden etwas nass. Behind 
find the wild sugar cane. There are these red flowers on the tree. Also, ich habe ihn gerade gefragt. Die Flamme im Wald. Wirklich? Guter Name. Der Fluss war früher mal die Verkehrsader. Die Bananen, der Kaffee, der hier wuchs, mussten ja zum Hafen transportiert werden. Tja, und da war der Fluss genau das Richtige. Heute ist das abgelöst durch, wie könnte es anders sein, LKWs, die die schlechten Straßen noch mehr in Grund und Boden fahren. Das ist eigentlich schade. Aber dann wäre es für uns hier nicht mehr so idyllisch. Denn ich bin überzeugt, die hätten dann alle Motorboote oder Motorkähne. Und dann wäre die Romantik hier hin am Rio Grande. Da wollte ein Floß hoch hinaus. Blieb aber dann doch oben an der Kante hängen. Ich wollte fliegen. Ich wollte nicht immer im Wasser sein. Die Wäscherin versteckt sich. an der Kamera und schon sind wir rum. Wir liegen zwar quer im Fluss, das macht aber nichts. Wir kommen jetzt langsam wieder in die richtige Fahrtrichtung und da kommt die nächste Stromschnelle. Jetzt ist der Fluss ganz friedlich. Wir ziehen vorbei an diesen Felsen, Bambuswäldern, wilden Zuckerrohr. Wunderschön hier. Und keine Touristen. Wir sind ganz alleine. Der Fluss führt zurzeit noch Niedrigwasser. Die Regenzeit beginnt Ende Mai. Das ist es noch nicht. Wir haben noch nicht ganz Mitte Mai. Wir hatten zwar letzte Nacht einen kurzen, kräftigen Regenschauer, aber das ist keine Regenzeit. Die beginnt erst. Und dann schwillt der Fluss an. Und man kann es ja sehen hier, was dann alles überschwemmt wird. Und wie breit der Fluss dann ist bis zu seinem eigentlichen Ufer. Jetzt kommt wieder eine nette Stelle. Mmh, das gibt schöne, kühle Füße. Da ist nochmal die Flamme im Wald, vor einem Regenwald. Schöner Baum. Und jetzt wird es gleich wieder wild. Die Gewässer stürzen sich hinab. Und wir müssen da auch hinunter. Und 
Benji stark schon eifrig, um die Kurve zu kriegen, aber ich bin überzeugt, er macht das meisterlich. Perfekt hat er das gemacht. Und da geht es weiter hinunter den Rio Grande. Wir sind schon anderthalb Stunden unterwegs. Und das Ganze dauert etwa drei Stunden. Aber jetzt gleich machen wir eine Pause. Benji muss sich ein bisschen ausruhen. Er hat fast wie ein echter Bayer ja jetzt schon zwei Bier hinter sich. Er sagt, er kann den ganzen Kasten vertragen. Aber das wollen wir nicht ausprobieren. Jamaika hat gute Erde, hier kann man sehen, wo der Fluss sich durchgeschnitten hat. Das sind die Schichten zu sehen. Kies, wie alle Gebirgsflüsse. Und Muttererde. Ja, sonst würde es hier auch nicht so üppig wachsen. Und die Grillen amüsieren sich. They have a ball of a time. geflüchtet ist und hier kommt wieder ein Bier- und Limonadenverkäufer. Alle paar hundert Meter ist da in einem Fluss und wartet auf Geschäft. Aber wir können unserem Captain ja nicht da und Bier kaufen. Und wir wollen auch keins. Is that the welcome signal? Yes, sir. Oh. It has only one note, huh? Oh, yeah. Only one note. Only one note. But if you like a different note, you have to use your tongue like this. Oh, yeah. It's like a whole band, isn't it? Wie ich gerade schon angedeutet habe, machen wir jetzt Rast hier am Rio Grande. And we are together here with new friends. She is not showing her face, I don't know why. Why is she afraid? <laughs> don't be afraid. Nobody is harming you. I didn't know that you was going to take my picture. This is Betty's Riverside Canteen. Here you can have rice and peas and chicken and fried dumplings and kololo. Fantastic! Yeah. You should have tried it. You know, you this is a, some. this is the best commercial I heard in Jamaica so far. <laughs> Very good. You should try some, man. Yeah. Well, I will discuss that with my wife any minute. Now, Gisela ordered the piece of art 
Where is this piece of art? Are you at Miss Reggie? It should come up from there. Well, this nice lady made such a perfect commercial that prompted us to have lunch here. It was excellent lunch with chicken, rice and vegetables and they were just cooked here. And it tasted fantastic. You should have said fried dumplings. Well, yeah, the fried, the fried I didn't eat the fried dumplings. <laughs> Gisela ate the fried dumplings. Um, and Gisela thinks they were okay. How were the fried dumplings? Oh, excellent. And there's I'm another sure beer for me. Red Stripe. Hmm? Yeah, lager yes. beer. Yeah. All right. So we have another beer. Our captain has also another one. So we promote him to being a Bavarian now. Not anymore an Indian, he's also a Bavarian now. He had his fourth beer. He must be a Bavarian. Yes. Yeah. Benji? Benji, yes. Where is he? Yes. Here's Benji. Yes. Typical Bavarian style. <laughs> Bottle up. So, and after that, we continue on our trip down the river. Jamaica. Oh, this is this pipe again. Is it about Kaufstedt in there? I I bought a horn. A horn? Yes. No, that's not a horn. That's a cup. Oh, this is a cup. Oh, surely. Oh, yes, of course. This is a cup. Yeah. I didn't realize yeah, there is no hole. This is a cup, hole. of course. He put our so this on cup it. is green now because yeah. it's fresh bamboo. Yeah. And when it dries, it brown. turns into brown. You carve in on it. Yeah. Very pretty. It's very nice, happy yes. Forever. Now, man, we had a big lunch up there. Oh, you have a big lunch. And we had plenty of beer. Oh. So I had to pay a big bill. So consider this when you say how much you want for your cup. <laughs> how much do you want for your cup? Six, but six American, but I'm going to give you for five. For five? Yes. Five what? American. And local? Eh? And local? No, I say In six. Jamaican price. And Jamaican money? Um, five, I think about 120. 120? Yes, sir. And uh, what is the reason? And the rebate? Any rebate? Eh? Any rebate? 120 is a bit much, isn't it? No? So yes. It's 140, but I give you for 120. You give for 120? Are you so generous today? 120? Yeah. Is that your best price? Jetzt sind wir wieder unterwegs auf dem Fluss. Der Captain hat inzwischen einen Assistenten. Der bringt uns jetzt die letzte Strecke hinunter. Wir brauchen jetzt noch etwa eine Stunde. Dann sind wir unten. Der junge Mann kann das auch ganz gut. Schön hier unter den Bäumen. Kein Fremder. Die einzigen Fremden sind wir. Aber wir können das ganz gut mit den Einheimischen. Die haben keine Probleme mit uns und wir keine mit denen. Und so soll es ja eigentlich sein. Da an der Farbe des Flusses kann man sehen, wie rein er ist. Trinkqualität. Und da liegen Blüten. What kind of tree is this, Captain? Yeah. The white flowers there. Yeah. Yeah? 
Do you know? What is the local name? Local name? That is what? That is the... Water O. The Water O. Water O? Yeah, Water O. Water O. Yeah. Yeah. But the English name you don't know? No, no, no. Alright. So we... We take it with Water O. Yeah. Oak. 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 Water oak. Water oak. Yeah. Yeah. Oh, no, now we, we got, got it. it. Yeah. Water oak. All is clear now. Yeah, jetzt gehen wir durch eine Passage, die ist also von den Amerikanern benannt worden. Lovers Lane. Es gab mal einen amerikanischen Filmschauspieler, der hieß Errol Flynn. Errol Flynn ist eigentlich nur der älteren Generation bekannt. Der spielt also Liebhaber, meistens in, ja, so, so, ja, auch Western, Robin Hood und so ein Zeug hat er gemacht. Und der hat hier auf Jamaica einen großen Besitz. Seine, ich weiß nicht, fünfte oder sechste Frau, die lebt noch her, er ist tot. Er, wär, er würde heute etwa 90 sein. Ja, und seine letzte Frau und eine seiner Töchter, die leben noch hier. Ja, und er hat das also Lover's Lane benannt. Das ist also dieser Bogen, dieser Torbogen. Ich bin überzeugt, wenn die, wenn die hier amerikanische Gäste haben, dann flippen die fast aus. Ist das nicht schön hier? Fuß im Wasser, Sonne im Rücken und wunderschöne Umgebung. So Benji, he is taking the assistant captain is taking your boat back. He is going down with us and then he pulls it back. Yeah, yeah. Tomorrow morning, tomorrow morning we we'll take it back. Ah, yeah. Oh, not today anymore. No, tomorrow morning. Tomorrow morning he takes it back. What is it? Jetzt müssen wir hart, hart arbeiten. Wir wollen, wir wollen. Wir wollen, wir wollen, wir wollen. Wir wollen, wir wollen. Wir wollen. Oh, da kommt uns einer entgegen. Das ist wieder einer, der ein Floß aufwärts bringt. Da beim Mittagessen haben die uns erzählt, er braucht vier Stunden, um das wieder oben zu haben. Quite a job. Und das ist so, die jungen Leute, wenn also zunächst verwendet, um die Flöße nach oben zu bringen. Dabei lernen sie den Fluss kennen mit all seinen Schwierigkeiten. Und dann später beginnen die die Karriere als Captain. Also alle müssen als Floß Schlepper beginnen. Da kommt wieder eine Raststätte ins Blickfeld. Da gibt es wieder was zu trinken und zu essen. Und die haben sogar T-Shirts. No, we had our stop. Huh? No, we stopped already. We continue now. at the diver there. They're looking for the fish. How can you catch fish like that? Yeah, you, you die with the gun and the glass. 
And then you, sh you saw the fish and you shoot the fish. And this what? With the gun. Spear gun. Oh, he has a gun? Yeah, he had a gun in his hand. Yeah? The water, yeah. Das ist also ein Fischer, der eine Harpune benutzt. Er sieht der. Look at it. Ah. What a fish. Did it go on there? What kind of fish is that? Schön hier, wie in einer Lagune fast. Jetzt habe ich schnell meinen Fuß einziehen müssen, damit der nicht unter das Floß kommt. Da kommt da ein Junior Captain. Und der schleppt tatsächlich zwei Flöße stromaufwärts. Da wäre ich ein Athlet. Und das dauert vier Stunden. How far away from the landing are we now? Uh, not too far. Just around that corner down there. Just around the corner? Yeah. How many miles would you say? From here to the end? Yeah? About a quarter of a mile from here. Quarter of a mile? That's not so much. 400 meters. Noch 400 meter, dann haben wir unsere Landestelle erreicht. Das war sehr gemächlich und beschaulich. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch, wenn Sie das hier so anschauen. Na, wie es scheint, die Angler, die machen Pause. Die haben sich einen Bambusstamm genommen und benutzen den als Floß. Die Kinder sind überall gleich. Mutter und Kind bei der Wäsche. Ist das nicht nett? Der Youngster hilft. Und jetzt kommt das Farmerhaus immer mehr in den Blickwinkel. Oh, der hat eine Satellitenantenne am Dach. Wie das so aussieht, verkauft er seine Produkte ganz gut. Does anybody know the name of the farmer up there? No. Do you know the name of the farmer living up there? No, I don't really know his name. You know his face? Yeah, I know his face. Yeah? Yeah. How old is he? About 40. 40? Yeah. Has yeah, he any, yeah, you know? he has any children? Yeah. How many? I don't know if it's the whole lot to see, but to see about four. Four children? Yeah. Jetzt ist der Fluss ganz anders. Er ist ja wesentlich breiter, hat zwei Arme und fließt auch langsamer. Und deshalb kommt auch mehr Grünzeug auf, mehr Algen, mehr Moos. Und vorhin habe ich ihm sogar die Haare von einer Meeresjungfrau schwimmen sehen. Ganz grün. Ich glaube, hier ist auch was angelandet. Ja, 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 ja. 
Ja, und da kommt jetzt eine Brücke. Das heißt, wir sind unten im Port Antonio und da hinten hinter der Brücke. Oh, my head is away, you see. Und hinter der Brücke ist das Meer. Ja, und während ich von den Meeresjungfrauen und ihren Haaren gesprochen habe, hat es meinen Hut davon geblasen. Aber er wird gerettet. Der Captain geht und holt ihn. Thank you very much. Unserem Top-Flößer, Junior-Flößer eigentlich vorgeschlagen, warum wir denn nicht nach Kuba weitergehen. Da sagt er, nach Kuba will er eigentlich nicht. Nach Amerika wird er mitgehen. Sag ich, okay. Let's go. Und dann sagt er, ja, aber er muss erst ein anderes Floß bauen dafür. Da muss ich ihm allerdings zustimmen. Mit dem hier wird man es kaum schaffen. Also Freunde, das war ein sehr beschaulicher Trip on the River Rio Grande.